些都是假本事，没有什么过人之处。住手！这位爷，我又和他们比试比试，来找看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。不敢，竟然违抗我的命令！快打起来！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非。我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？哎，没事儿。很好，你们两个就全力进攻好了。不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。尊贵的是懦夫，他们不敢跟你比试。哎，彩儿，我来跟你比。哎，十招之内，我要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又和我比试？呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！不妨，挡一挡。没事。彩儿，彩儿，你先别生气好不好？我放走那些日本人，我也是逼不得已的。什么叫逼不得已？明明就是你胆小怕事。彩儿，彩儿，你听我说、啊，现在日本领事馆非常维护那些日本浪人，如果不是重大罪行，或是关系到其他西方国家的利益，我们巡捕房很难对他们有所作为的。你就应该把他们抓起来，好好教训一顿。那这样的话，我就要把你一起带走。如果闹上法庭，恐怕会对你不利的。难道我们就任由他们不管吗？工部局只保护那些日本人，不保护我们吗？你先冷静一下。我知道你觉得不公平，可是你有没有想过，我们现在生活在沦陷的上海，你觉得有谁会为了中国人的事情而去得罪日本人呢？他闹事的时候，你怎么不拦着点呢？如果合租是你，你能拦得了吗？小夏，开门！我是彩儿，快开门！你怎么回事啊？你开不开？我进来了。哎，我敲那么久了，你怎么就不开门呢？我没听见。借口，分明就是借口。不过没关系，我不会在意的，因为我今天是来求你的。我不答应你。哎，我还没有说什么事情呢。不就是那些日本浪人的事情吗？你怎么知道？看来我们不谋而合了。我连化妆的东西都带来了。化妆？啊，这叫障眼法，这样他们就认不出我们啦。嗯。你这件事情交给我来处理就行了，你不用多管了。不行，我要跟你一起去。你跟着我只会拖累我。什么呀？今天白天我也试过了，我能对付那些日本浪人。那也只能对付一个。如果是两个同事上来，就凭你现在的功夫，根本不可能。
所以才需要你一起去啊！哎，你不是说你已经恢复了吗？怎么脑子还是这么不好使啊？你脑子才不好使呢！我说你这个人怎么就那么烦呢？嗯，行吧，行吧，那就一块去吧。啊？不过我事先说好，必须得服从我的安排。这个嘛，哎，之后再说吧。现在先扎一根胡子啊！哎，凭什么给我扎？哎哎。你。中国人は歓迎してない。どうぞお引き取りください。他说什么？他说你帅。私たちは食地ではなくて部会の腕を競うに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ。不死でいふらしているでしょう。競われる奴がいないのか。やりすぎだ。遊びのつもりで付き合ってやれ。うん。俺行く。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的、啊，哎，你你太过分了吧！我，哟，哟，哟，哼，哟，哼。
你真的不应该用刀。你满意了吗？赶紧走吧！あの二人が不死を中傷にさせました。やめろ！おけとする！銃撃をかけろ！領事館に近い。何としても外交の衝突は避けねばならん。敵は侮っていた。もし私がいれば、奴を切り捨ててやったものを。靠近使馆区，他们不敢为所欲为的。哦，看来你早就想好了。是啊，不过我真的没有想到今天晚上会这么凶险。你怎么了？小夏。啊，没事。刚才那四个人还挺厉害的，打败他们不容易。不过你放心，他们伤的比我重得多。对不起啊，是因为我才让你受伤的。你不用道歉，其实我也想教训教训那几个日本浪人，不然我也不会跟你过来。你真的这么想？真的，不过我不会像你这么胡闹。我。请。
下，你没事吧？桥下之危，虚死追击敌人，可是您的安危，执行命令。我保护大佐离开，遵命。走吧，你们几个保护大佐阁下。嘿嘿，其他人跟我追击，追。你是什么人？很重要吗？当然重要，我要分清楚你是敌是友。我刚刚还救了你的命，但是你也救了那个日本军官的命。我不是救他，我只是要亲手杀了他而已。那还不是一样？没时间跟你聊天。海门口的人员。刚学的啊，不错。经理，日本军方的井川大佐前来拜访。井川，井川到这儿来干嘛？经理，人已经上楼，马上就好。乔经理啊，唐毅，日本人，我不愿意和他们见啊，我回避一下。嗯，那也行。呃，你带唐爷他们到隔壁的会客室休息一下啊。井川他来这里做什么？日本人一直想重建商会，我估计十有八九是为这事儿来的。啊
我去看看。咋样？行了行了，我知道了，不去就是了。您的意思啊，我完全明白。但是重新加入商会这个事儿啊，我只是一个经理，我做不了主。呃，您走之后，我立刻召开董事会。啊！董事会一旦有了决议之后呢，我第一时间通知您，您看行吗？好，哎，好嘞，那我静候佳音。哎，好嘞，好嘞，好嘞，哎，那您二位慢走。喝上光，喝杯酒。好啊孙阁下，是我的疏忽。宴会检查的非常严格，没有想到，竟然混进了刺客。这些刺客想要杀我，还得看他们有没有这个本事。况且，桥下这中尉刚才的举动，足以证明他有实力保护我。嗨，嗯。
怎么样，东西带齐了吗？带来了。彩儿，你让我们从学校拿这些仪器和材料做什么呀？我要制造炸弹。你疯了吗？冈村罪大恶极，对中国人民犯下了滔天的罪行。昨天晚上，两名烈士为刺杀冈村而牺牲了。我要让他血债血偿，这也是替杨老师报仇的最好方式。彩儿，你这话说的是没错，但是你想过没有，这一次冈村遇刺失败之后，日本军队和特务处对冈村实行了更为严密的保护。而且你看看，我们现在这些材料做出来的炸弹威力并不是很大，我们又没有枪，我们拿什么去跟日本军队和特务打？你忘了？王阿爸教过我拳脚，到时候只需要大家制造混乱，我们就有成功的机会。拳脚怎么能对抗日本人的枪和炮呢？对呀、啊，彩儿，可你杀过人吗？这个不重要，面对那些杀人魔鬼，我是不会心慈手软的。况且，我还有秘密武器。就算你有秘密武器，你也进不去国际饭店、啊。国际饭店？冈村住在国际饭店？对啊。昨晚牺牲的两名烈士留下的线索，冈村就住在国际饭店的六层，没有预约，谁都上不去。刺杀冈村的事我另有安排，你们就不用管了。但是行动当天，我需要你们的配合。那天的行动，我跟你们仔细的说一下。你这个人怎么又不说一声就走开了？时间不是还没到吗？我去买了副墨镜，这样的话别人就认不出我了。嗯，真的认不出了。没错吧？嗯，哦，跟他们约好了，如果我们进不去的话，他们会在九点准时发传单，我们趁乱进去。那些人是干什么的？他们是记者，肯定是采访呗。干什么的？你是什么人？凭什么不让我们进去？不是我不让你们进去，是因为冈村先生住在这里。为了保证安全，今日不便采访，各位请回吧。我们今天是准备采访英国的威尔逊先生，跟冈村顾问有什么关系？你们无故阻拦记者，妨碍采访自由，我要到领事馆提起抗议。你把名字告诉我。我混在他们里面，看看能不能进去。嗯。怎么不按照计划行事呢？咱们不都说好了吗？队长，算了吧，犯不着惹他们，派几个兄弟在里面盯着他们。只要他们不去冈村先生那边，就跟咱们没有关系。行，让他们都进去吧。是，都是大爷，就我是孙子。走，进去吧。起的我迟到了，干什么一起的？我昨天还见过你呢。昨天，行了，张探长的未婚妻，我告诉你，今天这个门你是别想进了。你认错人了吧？哎哎，站住！干嘛？又想动手？
，一会儿行动，大厅内的几个人去交给你。是。你负责安明清的保镖，我来负责安明清。明白。嗯。最近好像日本人经常来这儿游玩。是的。时局比较乱，所以你们记者这副活也不好当啊。是的。我先去个洗手间、嗯。好的，等会儿听我指挥。好的，知道了。让大家注意安全，见机行事。嗯，干什么？哦，我想去一下洗手间。这边就有洗手间。啊，谢谢。姓张，车上坐的这位是冈村顾问要见的重要客人。真的？我怎么没有听说啊？打电话核实一下不就清楚了？那好，你随我到前台来吧。嗯。接冈村先生的房间。好的。先生，好，请跟我来
是你，是我。刚才明明有机会可以杀了他，为什么不动手呢？这跟你没有关系吗？<笑>请放心，宪兵队的人马上就到。<笑>还想拖延时间？<笑>
。难道你不记得了吗？在南京，你杀了我全家。哦，原来是你，你还活着。告诉我，跟你在一起的那个日本军官是谁？那天在唐家，我应该杀了你才对。说，那几个人究竟是谁？说不说？说不说？让你笑，老子他娘的让你笑！你大佐阁下，安排人员搜捕凶手。是，给我搜。是。坤哥，赶紧出发。说这么大的事情，我这个探长不露面，那也太不像话了吧。跟冈村顾问见面的人还活着，能确定这个人就是冈村阁下要见的人吗？是的，接待他的是侦缉队的黄队长，他确认过，肯定是这个人没错。把他当尸体一样搬出去，然后秘密送往军部医院。记住，没有我的命令，任何人不准探视。嘿，齐声正位。亲自负责那个人的安全，不能有任何消息透露出去。嘿。
。李处长，看来你损失了不少人手啊。这和冈村顾问被刺比起来，已经算不了什么了。冈村顾问被刺？是啊，我的责任不小。我估计你也少不了麻烦，赶紧去看看吧。大哥，跟我来。你说你啊，你进不去就算了，你在那儿不走，凑什么热闹啊？子弹飞来飞去不长眼，多危险呐！我不是凑热闹，我真的有重要的事情要办。哎，那些开枪的到底是谁？我跟你说，我不知道那些人是什么人。我们听到开枪就下来找你了。哎，你说你，多危险呐！你不应该来找我，你应该照顾好贝贝。你说的轻松，你知道不知道？要不是我把你拽过来，你现在肯定被特务抓走。走，快点！是贝贝，他怎么被特务抓住的？万哲，我们想办法把他救出来。好，走吧，跟我走。喂，看到了吗？冈村顾问在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。是的。嗯，现在不是问责的时候。张探长既然来了。就让他检查一下案发现场吧三个人应该经历了一番激烈的搏斗，可是现场没有一个弹孔，说明这三个人至少没有用枪械。喂，这一点我也看得出来，用得着你分析吗？有一点很难说得通，我看对方的刀法应该是个职业杀手，在当时那样的情况下，用枪是最快的解决办法。我们假设刺客的手里没有枪，那他杀了警卫之后，完全可以拥有枪支，可他为什么锲而不用呢？这一点证明这个人至少没有军方背景。说下去，桥下射中尉的枪是在门口被发现的，这就说明他跟刺客在门口已经有了激烈的搏斗。那冈村先生有所察觉，是因为枪声传过来了，这足以证明有敌人来犯。可冈村先生为什么也弃枪不用呢？冈村阁下一直如此，他武士出身，而且随时有人保护他。所以他的枪里从来都不配有子弹。好，对，这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了。如果没有别的事情，我建议您尽快把冈村先生的遗体运走。记者马上就要来了。多谢提醒。通知士兵，小心移动冈村阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥，你怎么突然想起问这个了？哈，没事，咱们走吧。哦。
你说呢？当然是我们智勇双全的彩儿了。真聪明，这一带我比较熟悉，所以才敢来救你。彩儿，刚才可把我吓坏了，我以为再也见不到你了。好了，已经没事了啊。贝贝，今天不得不说，今天我们唐汉彩同学的表现，那称得上是智勇双全。别嘴贫了，赶紧把贝贝送回去，我还要回大饭店，有点事情。哎，不是，你疯了吗？现在大饭店那边肯定警备更加森严了，绝对不能去啊！对啊，还有那几个特务能认出你来，你还是不要去了。对啊，哎，不行，哎，不行，不管怎么样，你听我的，你必须跟我回去，那边多危险啊！你回去不是找死吗？最后接待冈村阁下客人的，就是你们。是，在下拼尽全力才。我杀他，是因为他疏于职守。而你，你应该感谢黄队长，他为你承担了责任。多谢大佐阁下。你先不要谢我。你我如何处置，还要等藤条将军示下。大佐阁下，我看您刚才对探长的态度，您不打算跟法租界进行交涉了是吗？而是利用他的智慧帮我们分析案情。交涉的事情，他怎么够资格？嗯。再说，我们还要请示藤条将军，再确定方略。明白。石道君，我觉得冈村阁下有一句话对我很有启发。请问，是哪一句？在中国的这片土地上，敌人是无处不在的，我们要做好随时作战的准备。嘿，出手咱们的兄弟撤退吧，不用在你面前接了。空哥，不用保护现场了。你有没有脑子？现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，您说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，收队。怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面直接把你告诉警专不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。我们这是要去哪儿啊？去租界里的一家日本饭店。去那儿干嘛呀？因为只有去那儿，我们才有机会进入陆军医院。
二人どうぞありがとう先生，你能够苏醒过来，真是太好了。大佐阁下，病人身体还很虚弱，恐怕不能跟你对话。你好好的养身体吧，我们保证你的安全。他最快什么时候能够正常说话？乐观的估计，明天中午就可以说话。可是，要完全与你交流的话。还需要再过几天，尽快恢复他的健康。嘿，我们一定会尽力的。大佐阁下，这回是不是可以向藤条司令长官汇报了？还不到时候，等我们把安明清的情报全部掌握之后，再汇报不迟。嘿，清水中尉。这次的任务完成的很出色，应该给予嘉奖吧？好，我去办。
以的。山田医生为什么没来？这是晚间的例行检查，山田医生拜托我过来。可是之前我没有见你来过，你叫什么名字？浅田真二。呃。阁下跟赵平有着不小的差别。清水中尉是在质疑我的身份吗？如果五年的时间我一点样子都没变的话，这未免也太奇怪了吧？啊，对不起，因为这个病人一直是山田医生负责，所以我才……好了，山田医生已经因为这个病人体力透支了，所以才拜托我过来进行晚间例行检查。既然清水中尉怀疑我的身份的话。那我们告辞，田田医生，请原谅我的无礼。因为这个病人身份特殊，所以你没有必要道歉，尽忠职守是应该的。啊，啊，请、嗯，这位先生就不要进了吧。好、啊，他是朝鲜人，听不懂我们说话。哦，原来他是朝鲜人，那么他就更不能进去了，请。紧张，这只是正常的生理反应而已。刺，刺，刺客！你，你，你，你，你，你，你，你，快来人！有刺客！希望还来得及。有刺客，快关门！快！坏了，北梅出状况了，赶快执行坤哥的第二计划，走。下，走。吃这个去。
到底发生了什么事情？我们抢救了一个心脏病突发的日本人，可他竟然打晕了我们，还抢走了我的胸牌和衣服。送他来的那个中尉还逼问我特护病房的位置，然后把我打昏了。医院的警卫说，特护病房的护士看到两个人在拖着士兵的尸体，于是便大叫了起来。警卫得到消息之后，立即拉响警报。这中间的间隔不到一分钟。这么说，他们现在很可能还在医院。嗯。命令所有的病人马上回到自己的病床，全体医护人员到大厅集合。嗨，对医院。进行地毯式搜索。嗨是正经。走。大佐阁下，病房里并没有疑犯。大佐阁下，周围已经搜索完毕，没有发现疑犯。已经抬出去几具尸体了，这是第一具。怎么大佐阁下，看来一帆已经离开这里了。通知部队继续进行戒严。我的直觉告诉我，他们并没有离开医院，一定是藏在某个地方。嗨，我们跟他们比一比，看谁更有耐心。
是坤哥。走，坤哥，怎么搞成这样？别问那么多了，赶紧离开这。啊。点点，啊！已经抬出去几具尸体了，这是第一具。走吧。先把刚才抬尸体的士兵找过来，如有反抗，格下无人。嘿。计划被识破了。警川确实厉害，我们两个刚刚在鬼门关走了一圈。坤哥也厉害，居然能想出这么大胆的方法来。小夏，这次多亏有你，要不然我们两个就见不到明天的太阳了。真没想到啊，藏龙卧虎啊！没想到小夏居然是个高手。这两个都是我过命的兄弟，你放心，对你的身份。他们肯定会保密的，坤哥，有些事想求你帮忙。今天太晚，明天到我办公室说。负责运输的两位士兵，则变成了尸体，一个是负责运输的司机，另外一个是负责管理太平间的松本下士。居然是这样！这么说，刚才他们两个人在我们的眼皮底下溜走了。是的，是的。看来我们遇到了强劲的对手。这个人。我们一定要把他找出来。嘿。哎，这人去哪儿了？到底是什么人？干什么一直跟着我兄弟啊？合着你就是他们领头的？我问你，是谁让你在租界里贩卖烟土的？在上海滩做生意，你拜码头了吗？你谁啊？凭什么管我？凭什么？<笑>凭这个！
，你我往日无冤，近日无仇的，您就当是有大量饶了我吧。饶了你？月，那你得告诉我，是谁让你在这租界里贩卖烟土的？没人让我做，是我自己。你自己？你也配？上海滩是什么地方？你不拜码头，一个外乡人就敢在这儿贩卖烟土？今天我就废了你！让你知道什么是规矩。哎，爷，这刘爷，刘爷，<笑>有话好好说，有话好好说啊，别乱动手。<笑>原来是大嘴兄弟，怎么这么巧啊？刘爷，这地盘归我管，呃，他们已经在我这儿拜了码头。刘爷，您看在我的面子上，这事就这么算了吧。哦，原来。贩卖烟土这事儿是大嘴兄弟做的，那这事儿你怎么不跟唐爷打声招呼啊？六爷，您误会了，这贩卖烟土可是孙成自个儿的事儿，跟我可没有关系。六爷，这事儿巡捕房不管，他要靠这种生意发财，兄弟也不能断了他的财路，不是？你也知道，现在这年月想混口饭吃不容易。六爷，您看在我的面子上，得饶人处且饶人吧。啊？莫不成您觉得兄弟的面子不够大，不够资格被人拜码头是吗？<笑>那倒不是。大嘴兄弟身后不是还有土爷的吗？嗯，那土爷够资格呀。啊，看来今天这事儿是误会兄弟们了。误会，天大的误会。好，那今天我就看在大嘴兄弟的面子上，这事儿就免了。<笑>兄弟们，我们走。好好，六爷留步。怎么，六爷？还有事儿啊？六爷，兄弟想给您赔个罪，您赏个脸，跟兄弟喝杯茶吧。喝茶？<笑>我码头上还有事儿，改明再说吧。呃，六爷，除了想跟您喝茶之外，兄弟还有事儿想跟您商量商量。嗯，成。好，你们几个先回去。好嘞。您请，六爷，您请。哎，下去吧，下去吧。六爷，坐。哎，您喝茶。哎，大嘴兄弟，哎，如果我没记错的话，我这是第一次喝你的茶吧？六爷，兄弟先给您赔个罪。六爷。咱哥俩以后可得多亲多近，经常走动。六爷，您以后常去拜拜拜。您在那儿喝酒跳舞的钱都记在兄弟账上了，好不好？<笑>说吧，你找我什么事儿？六爷，那兄弟就不跟您打马虎眼了。嗯。兄弟想进您的码头，运送些个货。运货。嘿嘿，六爷，您放心，事成之后必定免不了您的好处。嘿嘿嘿，来喝茶，喝茶。好。这么说来，确实是涂怀志在背后操纵的烟土生意。虽然没有真凭实据，但从李大嘴的实际行动来说，嗯，已经证明了这一点。也不知道那个涂怀志是从哪儿得到的资源。又是怎样把烟土运到了租界？这些，我们都要查证落实。这个涂怀志再怎么喜欢钱，也不能发毒品生意的财啊！哼，说的是啊。你到底是怎么想的？你就忍心看着他们用这些烟土祸害百姓？这些买烟土的都是咎由自取，又没有人强迫他们，巡捕房都不插手，我们为什么要去管？买烟土的固然可恶，可是他们的家人是无罪的呀。再说这一切，都是日本人的阴谋，真是可恶。这条街上为什么会有那么多日本浪人？我也不太清楚，他们总是在周边转悠。不能去啊！你把手给我松开！不能去啊！哎我过去看看。哎，等一下，少管闲事，咱们赶紧回去吧。你再不松手，我打你！不能去。哎，啥
我说话你听呀！周大爷了呀！你把书包松开！你个小崽子，你给我起来！钱里没给，钱里都拿走了，有的是再怎么过呀？你给我起来！咱们就别惹事了，回家吧。都站住！怎么也也也来趟这趟浑水来了？来，继续打啊！能来了，起来啊！你说你倒早说一声，你要是早说一声，我肯定不是这样的。什么浑水清水的？别看，你把眼睛睁亮一点儿。这是唐家的二小姐，真是，他你也敢动手？打起来！哎呦，六爷，我哪认识啊？我以为就是一个来捣乱的。你，陈道君，那两个人是唐爷的手下和女儿，我们。要不要动手？你带人过去，只要他们不捣乱的话，我们不必多事。要是敢打砸烟店的话，绝不客气。嗨，你开这种店，搞得人家家破人亡。这都是他们自愿来的，也也没有人逼他们来。你还狡辩？要不是你卖，人家会来买吗？我今天非把你的店砸了不可！哎，彩儿，别这样，老赖。六爷，我给你面子，今天这事儿我不跟他一般见识。呃，不过呢，你回去啊，还得好好管教管教。是。哎，好好好。我今天好好管教管教你。贩卖烟土是什么罪过？你知道吗？啊！要照过去，我把你直接扔到黄浦江里喂鱼。六叔，今天我就把他的店给关了。对了，来，彩儿，大哥，师傅，阿爸，彩儿，回家，走吧。我们呢还有点事儿，今儿晚上就不在这待了。你们都给我盯好了，大哥，你放心吧。啊，去吧。哎，走，走。没想到你们这次会主动来找我。怎么了？我找你不好吗？不是，我就是有一些意外。本来以为你会阻止我的，现在我阻止你行动，你会取消吗？当然不会了，这把火我烧定了
。那如果一开始我就不让你行动，你会取消行动吗？你要是不跟我来，我就自己行动呗。虽然我的武功不如你，但是烧把火还是可以的。我有一些事情是真的不明白，你为什么非要做这些冒险的事情？刺杀日本人，发传单，现在还要放火烧鸦片，你究竟想干什么？当然是因为爱国了。国难当头，每一个有良心的中国人都应该站出来为国家做点事儿。你呢？你为什么帮我？我杀日本人是为了给我家人报仇。不过今天你有一句话，确实是打动了我。什么话？你是要继续聊天，还是马上行动啊？马上行动。守卫那么森严，我们怎么进去啊？我们不从这里进去，我们从上面进去。走时间差不多了，去把里边的人叫出来，准备卸货。是，兄弟们，卸货了，快，好嘞，好嘞，走了，走了。快打！